那遥远海边慢慢消失的你，本来模糊的脸，竟然渐渐清晰。想要说些什么，又不知从何说起，只有把它放在心底。生日当天直播，结果被黑粉追着骂的事情，剧组不少人都知道了。因为有些人看了那场直播，大家都很好心的安慰他，让他不要在意键盘侠，同时也肯定他，表扬他这几个月都做得很好。其实王一博出道这些年，并不是第一次被人追着骂，比这更难听的话，他也看过。以前他真的不太在意被 diss， 有什么好在意呢？他既不会因为那些话少一分钱，也不会因为那些黑粉掉一块肉。作为一个极度自信的狮子座，他非常了解自己的天赋所在，很少会被无关紧要的人打击到。而那天真正让他在意的评价，并不是王一博配不上蓝忘机。而是王一博配不上肖战的努力，以及王一博拖了肖战的后腿。还有，如果没有王一博，肖战搞不好能借着魏无羡火一把。他看到这些话，与其说是愤怒，更准确一点的说，其实是担忧，担心人家说的是对的，会不会他真的很差劲，影响到肖战的发挥？会不会由于他和蓝忘机形象上的差距？观众也没有耐心再去仔细欣赏肖战的魏无羡。不知道从什么时候开始，他变得没有以前自信了。尤其当他看向肖战的时候，只觉得自己哪哪都比不上。那天他偶然看到一条微博，问提起王一博，你首先想起什么？排第一的热门评论居然是没什么文化。他莫名其妙的第一时间想到了肖战。那个上过大学，脑子里有非常多有趣的、新奇的、稀奇古怪的知识和想法的男人，然后开始羞愧，甚至自卑。这在以前简直是不可想象的。狮子座的王一博会自卑，讲出来他自己都要笑到头掉。其实一直都有人拿文化水平攻击他。以前在镜头前写错常见字，被抓着吵了好几天，他也不觉得有什么。确实是没正儿八经上过几天学，也确实是他写错字在先，躺平任潮。现在却再也不能有从前的平常心态。好在肖战总能轻而易举的 get 到他在意的这些点，在不露声色的给出安慰，然后他就会像一只被顺了毛的小狮子。舒服的只想变成大猫，眯着眼睛喵喵叫。巴莎采访的时候要玩你画我猜，他负责猜肖战画的成语。听到规则的时候，他就心虚的笑说：“成语我肯定不行了。”结果肖战连暗示带提醒，竟让他全猜中了。唯一卡壳的那个男人还连连在镜头前表示：“是我的问题，这个太难画了。”他在剧里的戏份只有肖战的三分之二那么多，台词少到他自己都心慌。但肖战在人前永远说他们是双男主，即使单独接受采访，也用我们这个词，自然而然的把他也包含进去，就像平日里对他的关心一样。肖战的温柔是润物细无声的，每每与之交流相处。心底深处只有说不出的愉悦放松，仿佛是对着最亲近的家人一般，完全不需要任何伪装和戒备，所以越发抗拒杀青之日的到来，恨不得这部戏拍一辈子才好。他十三岁就独自在异国生活打拼，孤独是什么滋味？已经几乎忘记了，又或许早就习惯了。但遇到肖战之后。这个词在心中一天比一天更深刻。在一起的时候有多开心，分开之后就有多孤独。又如何能去想象杀青之后彻底江湖不见的日子？他可以接受爱没有回音，可以接受只被当做弟弟、当做朋友，只要在他身边就好。
，只要在他视线里就好。然而一旦杀青，连这些也要成为奢望。最后的一个月，主要演员已经转战贵州，白天拍前期兰家讲学的戏。晚上拍不夜天，肖战每天在天真烂漫的三岁羡羡和苦大仇深的悲惨魏婴之间来回切换，十分耗费精力，整个人都非常疲惫，状态也没有之前那么放松。王一博本想找个机会跟男人好好聊聊，却也因为担心肖战的状态。怕给他增加无谓负担，而一直没有付诸于行动。那天很难得的没有夜戏，白天他们在拍魏婴被罚在近视超家规的几场戏，片场等戏无聊，信号又不好，打不了游戏，两个人只好就地取材，拿着毛笔在纸上胡写乱画。肖战先画了一只短腿驴，又画了一只兔子在旁边。王一博在旁边看得想笑，这是小苹果和你，韩光君的兔子，不是我。肖战纠正道，之后瞧了他一眼，说：“我画你吧。”他看肖战画了几笔，觉得奇怪，你怎么画了个现代人？男人并没有抬头，微笑道：“我画的是你，又不是蓝忘机。”他心中一暖。李治却及时跳出来喝止他，继续联想。肖战很快画完了简单的侧脸，说：“我不太会用软笔画画，画的不好，王老师别嫌弃。”“怎么会？战哥画的，我一定好好收藏。”他把那张纸小心翼翼的拿过来，不由看得笑了：“你这画的是很早以前的我啊，那时候还在韩国，还没有成年。”还是金色的长发，所有人都说你怎么比女孩子还漂亮。他讨厌被人说漂亮，很快就把头发剪了，不再染那个颜色，也再没有做过类似那时期的造型。肖老师对我考过古啊。肖战低着头在纸上写字，仿佛是漫不经心。网上到处都是你以前的照片啊。打开微博就看得到，他怎么不知道自己有这么红？他凑过去看，肖战在写魏婴和蓝湛的名字，字写的很是工整，那两个名字并排待在一起，竟是说不出的岁月静好。他不由感叹，肖老师技能好多，还会写毛笔字。小时候学过一阵子，因为大家都去学，不过现在也忘差不多了。肖战随口问道：“你小时候没练过字？练过。”他开始在纸上写自己的名字，然后看着自己的大作，哈哈大笑，但是和没练一样。肖战看了一眼他的字，也笑起来，接着在自己那张纸上写了个“王”。他立刻捧场：“肖老师写得好。”肖战并未搭话，又在“王”字下面写了一个字。他只觉得心口一跳，仿佛不能相信似的，问：“这是什么字？”笑，男人回答，心头像是有只兔子在乱窜。他唇角浮起笑意，却不肯被看出情绪。写王肖干什么？有毒吧你！肖战原本一直在安静的写写画画，听到这一句，莫名其妙的像触了电一样脱口而出。对不起，对不起，心虚的看了他一眼，赶紧把那个“笑”字涂掉了。末了，仍觉得不够似的，干脆把“王”字也给抹了。那只兔子还在心里上蹿下跳。肖战为什么要写王肖？写了就写了，自己为什么会说这么奇怪的话？说了就说了。肖战又为什么会对自己的话有更加奇怪的反应？不知道。他看着白色宣纸上被涂黑的两团，觉得自己脑子里现在也是一样的画面，所以解不开这种连环问题，只是本能的觉得好像哪里不对，好像有什么东西一直以来都被自己忽视了。他一阵胡思乱想
。醒过神来的时候，才发现自己在一张纸上写满了肖战，而被他写了名字的人，则已经拿着剧本在温习台词。当天戏份拍完。临走前，王一博把肖战画给他的那张小像收好带走了。原本他还想把那张写满了肖战名字的纸也拿走销毁，翻了半天居然没找到，他只当是被提前清理了，或者是被片场的鼓风机给吹跑了，并未在意。晚上在酒店，照例跑去肖战房间打游戏，打到一半，那男人手机没电了。偏又找不着充电宝，他想起来在片场见过肖战把充电宝塞在外衣口袋里，便起身去翻男人挂在门后的衣服，果然被他在里面摸到了充电宝，还有和充电宝放在一起的被折成整齐方块的一张纸，宣纸又细又薄，即使折了几折，里面的字也还是能看出来。他轻而易举就认出，这是他写满了肖战的那张纸。有什么想法，在电光火石间迅速成型，却依然很快开始被理智驱赶，抓不住。肖战还在身后喊：“衣服里有吗？”有。他转过身，把东西递过去。嗨，还是老王记性好。肖战笑眯眯地表扬他，像表扬小朋友似的，还伸手。拍了拍他的发顶，换作是别人，必定要吃他一句“你有病吧”。但肖战不是别人，他非但不生气，还真的像个小孩子那样开心，恨不得再乖巧一点，去换大人手里更多的糖果。肖战于他而言，总是有那么多的例外，不断刷新他对自己的认知。原来喜欢一个人是这样的，可以茶饭不思。牵肠挂肚，可以那样的克制和忍耐，可以像一只被驯服的狐狸，乖巧的期盼，一直小心翼翼，以至于从来没敢去想自己在肖战那里是不是也同样是一种例外。他把那张纸摊开，眼看着肖战乌黑的眼睛里突然写满了慌乱。战哥，你偷我的草稿纸做什么？